குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட் பார்ப்போம் இதில் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது வந்து ரெண்டு மூணு ஒரு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது இந்த டைப்ஸை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு அப்படின்னா ஒவ்வொன்றையும் அந்த கொஷின் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் சொல்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏ வந்து ஒரு வேலையை என் ஆட்டி செய்து முடிக்கிறார் எனில் அவரின் ஒரு நாள் வேலை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உடனே ஒரு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது ஒன் பை என் அப்போது ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் செய்து முடிக்கிறாருனா ஏவோட ஒரு நாள் வேலை எவ்வளோ ஒன்று பை பத்து அதே மாதிரி ஏயும் பியும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த ஒன்று பை பத்து ப்ளஸ் ஒன்று பை இருபது லைக் ஏ பத்து பி இருபது அந்த மாதிரி அப்போ இந்த மாதிரி போடணும் இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுத்து போடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படி இல்லாமல் இப்படியும் போடலாம் ஏபி பை ஏ ப்ளஸ் பி இங்கே எல்சிஎம் எடுத்து போட்டிங்கன்னா வர்ற ஆன்சரை தலைகீழி ஆகணும் இங்கே வர ஆன்சரை தலைகீழாக்க தேவையில்லை இதுதான் கான்செப்ட் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிசி மூவரும் சேர்ந்து ஒரு வேலையை முடிக்க ஆகும் நாட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஏபிசி இப்போ இந்த ஏபிசி மூணுக்கும் எல்சிஎம் எடுத்து போட்டு தல ஆன்சரை தலைகீழாக மாற்றணும் இதுக்கு வந்து அப்படி தேவையில்லை சரிங்களா உங்களுக்கு எந்த கா எது வந்து ஈஸியாக இருக்கோ அதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போடவும் கற்றுக்கணும் இப்போ இன்னொன்று பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி பி ப்ளஸ் சி சி ப்ளஸ் ஒரு வேலையை இருவராக சேர்ந்து செய்தால் ஏ ப்ளஸ் பி எவ்வளோன்னு கேட்கணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எப்போவும் போல் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சியை கண்டுபிடிச்சிட்டு வர்ற ஆன்சரோட இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒருவர் எக்ஸ் நாட்கள் செய்த வேலையே ஒருவர் பத்து நாட்கள் செய்த வேலையே அப்படின்னா அந்த எக்ஸ் பை என்னன்னு போட்டுக்கணும் ஒருவர் ஒரு வேலையை எக்ஸ் பை என் பங்கு முடித்த பின் மீதி உள்ள வேலையை ஒன்றுலேருந்து அந்த எக்ஸ் பை என்னை கழிச்சிடணும் சரிங்களா ஸோ இந்த கான்செப்ட் மொத இந்த கான்செப்டுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஏ என்பவர் பிஐ விட என் மடங்கு திறமையானவர் அப்படின்னா ஏ வந்து ஏ என்பவர் பிஐ விட என் மடங்கு திற திறமையானவர் அப்போ ஏவை வந்து ஒன்றாகவும் பிஏ வந்து என்னாகவும் வச்சுக்கணும் அதாவது ஏ என்பவர் பிஐ விட மூன்று மடங்கு திறமையான அப்போ ஏ ஒரு மடங்கு பி மூன்று மடங்கு எப்படின்னு வச்சுக்கணும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம சில சம்ஸ் பார்க்கலாம் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ மற்றும் பி ஒரு வேலையை பத்து நாட்களில் முடிப்பர் ஏ மட்டும் தனியாக அந்த வேலையை பன்னெண்டு நாட்களில் முடித்தால் பி மட்டும் தனியாக வேலையை முடிக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும் இது மாதிரி செம்ம பார்த்தோன்னே டக்குன்னு எழுதிடுங்க ஏ பி ரெண்டும் சேர்ந்து பத்து நாளில் முடிக்கிறாங்க ஏ பன்னெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க நம்ம எப்பவுமே ஒன் பை டூ அப்போ பிஏ மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி வந்து அப்படியே பிஏ வச்சுக்கிட்டு ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் பை டுவெல்லாம் எல்சிஎம் எடுத்து கண்டுபிடிச்சா அப்படி இப்படி எல்சிஎம் எடுத்து இப்படி வந்து அறுபது வரும் அதில் வந்து ஆறு மைனஸ் ஒன் பை அப்போ அறுபது நாட்கள் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இதை வந்து தலையெல்லாம் மாற்றிட்டோம் ஆனால் இதே வந்து ஏபி ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அப்படி ஷார்ட்டாக போட்டுங்க பத்து இன்ட்டு பன்னெண்டு எந்த பெரிய நம்பரும் அதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க கழிச்சு போட்டிங்க அறுபது நாட்கள் வந்து புரியுதுங்களா இந்த செம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது முடிச்சிடணும் அதே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபி ஏபி சேர்ந்து ஒரு வேலையை பதினெட்டு நாளில் முடிக்கிறாங்களாம் பியும் சியும் சேர்ந்து இருபத்தி நாலு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க ஏயும் சியும் சேர்ந்து முப்பத்தாறு நாட்களில் முடிக்கிறாங்க அப்போ மூணு பேரும் சேர்ந்து அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று பை பதினெட்டு ஒன்று பை இருபது ஒன்று பை முப்பத்தாறு எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வருது எழுபத்தி ரெண்டு வருதுங்களா ஸோ அப்போ எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஒன்று பை எட்டு நாட்களில் வந்து முடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னா வர்ற ஆன்சரோட ரெண்டாக பெருக்கிக்கிங்க பெருக்கினீங்கன்னா ஒன்று பை பதினாறு அப்போ மொத்தம் பதினாறு நாட்கள் புரியுதுங்களா அடுத்த சம் பாருங்கள் ஏ மட்டும் தனியாக ஒரு வேலையை எண்பது நாளில் முடிக்கிறாங்க இதுதான் எல்லாத்துக்கும் குழப்பம் இந்த சம் பார்த்துக்குங்க ஏ அந்த வேலையை பத்து நாட்கள் மட்டும் செய்து விட்டு விலகுகிறார் மீதம் உள்ள வேலையை பி மட்டும் தனியாக நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் முடிக்கிறாங்க எனில் ஏ பி இருவரும் சேர்ந்து அந்த வேலையை எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறாங்க ஏ மட்டும் எத்தனை நாளில் முடிக்கிறாங்களா எண்பது நாளில் அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த எக்ஸ் பை என்னன்னு ஒரு கான்செப்ட் முன்னாடி சொன்னாலே அதே தான் அப்போ ஏ வந்து எத்தனை நாள் கழிச்சு வெளியே போகிறார் பத்து நாள் அப்போ பத்து பை எண்பது அப்போ ஏ மட்டும் எவ்வளோ வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்னா எட்டு நாளில் ஒரு நாள் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்போ மீதி எவ்வளோ வேலை இருக்குன்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை எட்டு ஈக்குவல்